Hii ni kliniki ya afya ya mapenzi. Dr. Paul Mwaipopo anakuletea mada inayouliza. Mu mwanaume asiyekufikisha kileleni. Mwache au kumsaliti. Mwanaume asiye kufikisha kileleni, mwache au uchepuke. <laughs> well, ni mada ambayo of course imekuja baada ya kuongea na dada fulani ambaye alichepuka alafu mpenzi wake akaja akagundua sasa hivi anajuta sana anajuta sana kwa sababu gani alichepuka kwa kuwa mpenzi wake wa zamani alikuwa anajua mapenzi ya kitandani sana lakini alikuwa hana future naye hakuwa mume wa mtu bali alikuwa ni mdogo kwa umri alafu alikuwa hana mwelekeo kiuchumi sasa unaweza kuamini dada wa miaka 38 hajaolewa anatembea na kijana wa miaka 24 na anampa vitu vikali alafu anakuwa na mchumba tayari vikao vimeanza alafu anaacha wakati vikao vya harusi hadi vimeshaanza kwa sababu amechepuka kabla ya ndoa sasa hii inasikitisha sana unasema ah kwa nini ameacha kwa nini ameacha amechepuka no alikuwa anatafuta utamu Utamu ni sehemu muhimu sana ya maisha. Sawa. Utamu yani uweze kunywa chai kama si uweze kunywa chai kama haina sukari. Sawa. Labda kuna wengine wanakunywa sababu haina sukari sababu wana kisukari wao wenyewe sawa. Lakini cha msingi ni kwamba utamu ndio wenye nguvu ya kusababisha mtu aendelee kukaa. Sasa kama unafanya mapenzi na mtu na upate utamu. Nini faida ya kufanya naye mapenzi? Sasa yeye anataka lakini wewe hutaki kwa sababu gani huoni faida ya kufanya naye mapenzi. Na sheria ya Tanzania inasema hivi. Watu wanaoitwa mume na mke wasipofanya tendo la ndoa mwaka mzima mwanaume au mwanamke ana haki ya kuomba talaka. Lakini sheria hajaangalia jinsi gani mwanamke anafanya anaonelewa kwenye tendo la ndoa mwanaume akimaliza yeye anaona ni sawa lakini mwanamke mara nyingi hamalizi. Sasa mwanamke anajua sio kimeo. Sawa mimi sio kimeo kwa sababu gani ninajua naweza nikafika kileleni ila mwanaume ni mbishi. Hataki kuambiwa kwamba ameshindwa kunifikisha kileleni. Tafiti zinaonyesha wanawake kati ya 67 hadi 84 ya wanawake wanadanganya wanaume kwamba wamefika kileleni kumbe hawajafika. Hali hii itaendelea mpaka lini ya kudanganya danganya? kia unampigia mtu simu unamwambia uko wapi anakuambia dakika mbili tu nimefika napita saa mbili hujamuona kweli huyu mtu anafaa kweli jamaa angefanywa interview na watu wa City Bank International <laughs> akafanywa interview ya kwanza yalikuwa ya simu ya pili akaenda Nairobi akafanywa interview ya tatu kafanywa leo na mtu kutoka Marekani <laughs> sasa interview ilikuwa ngumu kweli ya kwenye kwenye simu ile wanaita la nani uh, video phone sawa video call mnaona unamuona na yeye anakuona wakati mnaongea naye sawa sasa ana yani ananipigia simu na nimemtafutia sehemu nzuri imetulia kweli yani afadhi afanye interview yani anaongea naye kwenye simu sasa ndio ilikuwa ngumu kweli yani imefanyika saa 8 leo mchana saa moja jioni anapigiwa simu sawa anaambia yule aliyekuwa anafanyia interview ilikuwa amependa ame, ame, ame sana sawa amependa sana uko unajibu maswali utakwenda kwenye training London <laughs> unaweza kuona unakwenda kwenye training London yani yeye mwenyewe alikuwa anaona kwamba hapa nimeshindwa lakini jinsi alikuwa ameperform kwa katika jinsi alikuwa anajibu maswali na nani kumbe ameonekana kwamba anafaa ame interview yao alikwenda Nairobi ya face to face ilikuwa na watu watatu wa Kenya watatu yeye alikuwa wa Tanzania wanne Anyway, hiyo story nyingine lakini napenda kuambia hivi. Pale ambapo mwanaume anakuwa mbishi, sawa? <laughs> Nimekuletea pointi hiyo ya kijana wangu. Pale ambapo mwanaume anakuwa mbishi, unamwambia hujanifikisha kileleni lakini anakuwa mbishi, alafu wewe kaanza kukudanganya. Haifai kuwa hivyo. Sasa. Katika tafiti ya mada hii, <laughs> katika tafiti ya mada hii, kwa neema ya Mwenyezi Mungu, nimetembelea uh, website ambayo imefanya utafiti mkubwa kidogo na ni maarufu hapa duniani. Imeonekana kwamba wanawake wengi wengi wanachukizwa na kuto kufika kileleni. 
mbaya zaidi wanachukia zaidi pale ambapo wanajikuta analazimika kudanganya kwamba amefika kileleni kumbe hajafika wanaumia sana sasa wanaume sio wavumilivu katika kumwandaa mwanamke mwanamke ana maeneo 16 sasa mwanaume akifanikiwa kutumia maeneo kumi vizuri kumwandaa kwa njia sahihi mwanamke atafika kileleni na kuna wanawake wengine anaweza kufika kileleni ndani ya dakika tano tu lakini wanaume hawatafuti elimu maarifa ufundi utundu wa kufikisha kileleni utaona kwenye moja kati ya message nitaisoma kutoka kwa wanawake anasema mwanamke mwanaume ambaye anatumia tu ume wake tu peke yake hafai <laughs> unaweza kuona anasema anasema mwanaume ndio anatumia tu ume wake hafai tafasikiliza hebu fikiria mpenzi ni mzuri katika kila maeneo katika kila idara anafaa lakini kwa itendo la ndoa tu peke yake ameshindwa sawa uendelee naye au mwache au chepuke lakini uendelee naye asilimia kubwa ya wanawake wanaamua kuendelea naye lakini uko unachepuka sasa hiyo haipendezi sawa hiyo haipendezi unaendelea naye kwa sababu ana hela nyingi ni maarufu sana au whatever it is lakini kwa ndoa ndoa na boa sasa hali hiyo haipendezi kabisa unafike upendezi sasa katika tafiti ya mada hii mwingine anasema kwamba mtampa nafasi mara ya kwanza mara ya pili mara ya tatu au kama atajirekebisha mtampa nafasi lakini kama mara tatu mara nne mara tano mara sita bado anaendelea ile hali kama ile a a siwezi nikaendelea kuvumilia aidha nitachepuka au nitaamua kuacha sasa wewe mwanamke uamue na kuletea na kuletea shuhuda uweze kuelewa ili uweze kufanya uamuzi mzuri asemaje kuta dakika sema hivi asema sitamwacha kwa maana ndio kwa Kiingereza alafu tutasiri kwa Kiswahili sawa I wouldn't leave him if it is the first time but if it was a continuous experience of bad sexual performance and if he makes no extra efforts the relationship is over Asemaje asemaje sitamwacha kama kwenye mara ya kwanza mara ya pili anakosea kosea na anifikishi kileleni lakini kama inakuwa inajirudia rudia sawa alafu afanye bidii ya ziada kunifikisha kileleni uhusiano umekufa sawa hiyo ni statement ya dada mmoja mwingine akasemaje it depends on the attitude if it is bad because he is selfish it is a deal breaker if he doesn't go down on me hurrying to his climax then i am not interested kwa Kiswahili anasemaje? Asema inategemea na mtazamo wake wa kiakili ulivyo pale ambapo ameshindwa kunifikisha kileleni. Lakini kama yeye ni binafsi, anajiangalia tu yeye mwenyewe, haangaiki juu yangu mimi na mimi nifike, <laughs> anasemaje? Kama hanilambi uchi wangu. <laughs> Asema kama hataki kunilamba uchi wangu, <laughs> anaharakisha tu ile apizi asema hapo mimi sina interest na yani huyo simtaki hata ingekuwa na pumbu urefu kiasi gani simtaki unaona unaona unaweza kuona wewe ni mwanamke anasumumza ah sio maneno yangu kwa asema simtaki kwa hiyo wanaume mnaangalia video hii tambua mkunye eneo hilo either utaacha lakini kama ameshindwa kuacha sababu una hela nyingi au ni handsome sana au ni maarufu basi atakusaliti <laughs> mwingine akasemaje <laughs> Akauliza swali sawa. <laughs> Mwingine akauliza swali akasema hivi. What kind of things that make it bad for you? Asema vitu gani mwanaume akifanya vinafanya tendo la tendo la ndoa kwako liwe baya? <laughs> Mwanamke mmoja akajibu haraka sana. Akasema if he is not reciprocating oral sex. Anasema kama mimi namnyonya uchi wake lakini yeye ananyonyi wangu, huyo hafai. <laughs> Asema kama yeye ndio mimi namnyonya lakini yeye ni nyonyi huyo hafai. Yes, this is the same usawa. Kama anakunyonya na wewe ni nyonyi. Sasa nini? Don't draw. Hapo ndio inaonyesha tunapendana. Unanyonyea kinyaa mimi. Kama unanyonyea kuna nyonyea kinyaa unipendi. Niambie kama unipendi. Niambie baby. Niambie kama unipendi niambie ni nyonyi tu na mimi nilambe uchi wangu. Japokuwa sio sio nzuri sana na sura mbaya. Kama chapati kicho kajangwa. <laughs> kama kitumbo kicho kanyagwa <laughs> yani that's, that's it kwa lazima uwe na kiwango kwamba bwana mimi nataka nifikishe hapa usipokuwa na kiwango utapokea mwanani 
Aha, utapokea makombo. Haipendezi. Ni jambo la msingi. Dada mwingine akasemaje? Eh? Akasema hivi. I've been with plenty of guys who are just plain clueless when it comes to fingering. You try to instruct them, it is hopeless. Ndarudia kwa Kiingereza. I've been with plenty of guys who are just plain clueless when it comes to fingering. You try to instruct them, it is hopeless. Sasa mimi, nimekutana na wanaume wengi. Sawa? Ambao hawajui wafanye nini ili mwanamke afike kileleni. Wana bahatisha bahatisha. Asema, asema hawajui wafanye nini? Hawajui hata kutumia mikano yao kuingiza kidole hata kwenye uke ukafahamu uka jinsi ya kubonyeza bonyeza wapi kwenye uke ili afike kileleni. Hawajui. Ukijaribu kumwambia Yaani anakuona wewe mjinga, anakuona wewe maraya. Utanifurisha mimi mtu mzima. Asema huyo namweka pembeni haraka sana au namchepukia. <laughs> Unaweza kuona. <laughs> Unamwambia lakini mbishi hata kikwelewa kwamba unahitaji kufika kileleni. Mwambie bwana. Mwambie kuelewe. <laughs> Mwanamke mwingine akasemaje? Akasema hivi. <laughs> I've stayed with guys with below average sex because I was really into the guy. I don't think I'll do it again. Nowadays, I wouldn't even consider getting into a relationship with them. If sex wasn't good, my love will fade very fast. Anasema yule, anasema yule dada. Asema nimesha kaa na wanaume wengi nikadumu nikaenda uhusiano ukaenda kwa muda mrefu kwa sababu nilikuwa nimempenda yule mwanaume kesa ni hensa ama ana hela au ni maarufu lakini nilikuwa nimempenda lakini sasa hivi sivyo ninavyofikiria na sitarudia tena alisema sitarudia kukaa na wanaume kwa sababu ni maarufu kwa sababu ana hela kwa sababu ni hensa sitarudia tena hmm. alisema sasa hivi <laughs> yani sitafi hata kufikiria mara mbili sitamfikiria <laughs> alisema nikiingia kwenye uhusiano alafu tendo la ndoa sio tamu mapenzi yangu kwake yatapauka haraka sana <laughs> Asema ni tapo karaka sana. Unaweza kuona jinsi gani hali ni ngumu kwenye mahusiano ya kimapenzi. Ni jambo la msingi of course. Ujithamini wewe mwenyewe. Mwangalie dada huyu ambaye alikuwa anajithamini ushuhuda wa huyu dada, sawa? Akatafuta mambo ya kumsaidia mwanaume amnogeshe sawa sawa, sawa? Nikusomea ushuhuda huu wa huyu dada, sawa? Sema utaweza kuona nimeshaupa jina kwa jina la kibandia kwa uwezi uwezi kwao na nimeupa jina la kibandia kwa hiyo ndio njia ili namba yake sionekane. Anasema hivi. Shikamoo doctor. Asante sana kwa YouTube. YouTube yako imenielimisha sana hasa ukizingatia masuala ya tendo hili muhimu sana. Mambo haya ni magumu sana kuongelea na mtu yoyote. Nimekusikiliza YouTube. Maji yanatoka kwenye uke anapofika kilele. Je, yanaweza yatatoka na mwanamke wakati huo asisikie ile raha sana? Mimi nilikuwa ni mmoja wao. Walikuwa wanajibana nikifikiria ni mkojo. Je, madhara ya kujibana wakati yale maji yanataka kutoka ni nini? Asante doctor. Sawa? Sasa sasa anakuja sasa kwenye point ya pili ni message ya kwanza. Message ya pili nasema hivi. Picha nilimpa jibu lake. Picha kwenye Gmail zimenisaidia hasa ile ya mikao mbalimbali. Mbali. Mume wangu anapenda sana mikao mbalimbali. Mbali. Yaani mimi hasa hasa ule mimi nikiwa juu yake. Kabla sijaona video clip zako za mikao na mambo mengine ya tendo la ndoa nilikuwa naogopa sana mimi kuwa juu sawa asema hata asiseme nikae juu maana nilikuwa sijui nifanye nini nikiwa nikimekaa juu ya mwanaume asema nashukuru sana kwa video clips ulizonitumia sasa hivi mimi mwenyewe nahimiza nikae juu maana najua cha kufanya kutokana na maelekezo ya kwenye video clips na majarida Nimemwezesha mume wangu kupizi na kupiga kelele mimi nikiwa juu Dr. Asante sana ubarikiwe. Unaona amemwezesha mwanaume. Kwa hiyo kuchepuka au kuachana sio solution. <laughs> sio solution jinsi gani unaweza kumsaidia mwanaume. Sasa unaweza kusema ni mbishi. Kama ni mbishi nipigie simu nikupe hatua za kufanya. Usiwe na haraka badilike siku moja. Nikupe hatua za kufanya ili kama huyu dada mwanaume abadilike afaie tendo la ndoa kwa kiwango kikubwa kuna video yangu hapa inaozungumzia sawa kupizi kumfanya mwanamke apize mpaka maji yanaruka kiutamu utamu dada huyu ameangalia hiyo video sawa ina maelezo iko hapa youtube hizo video nyingine za, za kutiana tiana sikupi hapa nakupa kwa njia ya gmail 
kama una Gmail, Gmail ipo. Nitakusaidia kuifahamu iko wapi kama una WhatsApp. Kama una simu na yenye WhatsApp basi Gmail unayo. Alipojificha nikwambie ingia Play Store. Ukisha ingia Play Store, yatokea maneno tu dodo mengi tafuta maneno ambayo yameandikwa Google Play. Nyuma ile G ya Google ina guyo nyuma inaanza G katika kuandika Google kuna mistari mitatu kama njiti za kiberiti bofu ya pale itatokea anwani yenye jina lako sijui jina la nani sijui gmail.com nitumie kwenye SMS kwenye namba ifuatayo 0754 0754 tisini na tisa tisini na nne na kwa wale ambao wanaangalia video hii kwa mara ya kwanza utakuandikia namba hiyo hapo chini kama utaomeshinda kuina kitu utakuandikia hapo chini kwa wale ambao wanaangalia video hii kwa mara ya kwanza jisajili sawa kuna maandishi mekundu pale yameandikwa kwa rangi nyeupe bofu ya pale utapata maelekezo jinsi gani ya kuweza kuona chama wa channel hii ili uweze kupata mafundisho zaidi yanayokuja mafundisho yanayokuja hapo mbele ni eh, mambo makuu matano ya kuleta msisimko kwenye tendo la ndoa na uhusiano kwa ujumla. Sawa? Mambo makuu matano ya kuleta msisimko kwenye mahusiano yenu ya tendo la ndoa. Agizia hizo video. Utalainisha kiuno chako kama kiuno chako kujua kigumu kimeota kutu. Hizo video clips zitakuletea. Gharama ni shilingi kumi tu. Sawa? Gharama ni shilingi elfu kumi Sawa? Hizo video gharama yake ni shilingi kumi Jisajili haraka sana ili uweze kuagizia video hizo na kuweza kufurahia mahusiano yako kwa upya kabisa. Hii ni kliniki ya afya ya mapenzi tokea jijini Mwanza na Dr. Paul Mwaipopo kwa heri.